हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ भानी राम डाल वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानी राम डाल यूट्यूब चैनल दोस्तों सिट्रस फर्स्ट करके जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर अपने जनरल सिट्रस के यानी नींबू वर्गीय फलों के इंट्रोडक्शन की बात की थी जिसके अंदर अपने बॉटनिकल नेम की बात की थी कॉमन नेम और बॉटनिकल नेम की साथ में उनके आइडेंटिफाई करेक्टर की भी डिस्कस की थी जो अपने सिट्रस फर्स्ट के वीडियो के नाम से है उसके बाद अपने उनका जनरल इंट्रोडक्शन फैमिली वगैरह इनकी बात की थी उसके बाद उनके ओरिजिन पैलेस की बात की थी ओरिजिन पैलेस के बाद हमने कुछ उनके बेसिक्स जो थे लीडिंग कंट्री लीडिंग स्टेट उनके बारे में बात की थी प्रोनिंग ट्रेनिंग वगैरह के बाद में थोड़ा सा डिस्कस किया था और जो फ्रूट प्रोडक्ट्स में लीडिंग कंट्री है लीडिंग स्टेट है लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान है उनकी बात की थी जो नींबू वर्गीय फल है उनमें खाद व उर्वरक यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात की थी और उसके अलावा जो सिट्रस है उसमें टी एसिड जूस कंटेंट टी एसिड रेशो यानी कुल गुलन सिट हो समलता प्रतिशत रस की मात्रा का प्रतिशत और सरकरा अमल अनुपात की बात की थी ये हमारा पिछले लेक्चर के अंदर अपने जो डिस्कस हुआ था वो था नेक्स्ट अब अपने इस लेक्चर में बात करते हैं लाइम एंड लेमन क्रॉप का देखो जो बेसिक थे वो तो सेम के सेम वही है बोटेनिकल नेम की बात फैमिली की बात वो अपने पहले कर चुके हैं लाइम और लेमन की लाइम के अंदर अपने बात कर चुके हैं लाइम दो तरह का होता है एक तो होता है एसिड लाइम जिसको सिट्रस और एंटीफोलिया बोलते हैं एक होता है स्वीट लाइम मिठा नींबू उसको बोलते हैं सिट्रस लाइमेटा या लाइमेटोइडस जो एसिड लाइम होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है और जो स्वीट लाइम होता है उसके अंदर मेलिक एसिड होता है मेलिक एसिड को मिठा मल कहते हैं ये अपने पिछले में बात कर ली थी ये जो ग्रीन कलर वाला है यहाँ पे ये कौन सा है लाइम है लेमन होता है वो ओबलॉन्ग सेप का होता है थोड़ा बड़ा होता है सिट्रस लाइमोन इसका बोटेनिकल नेम होता है ये जो होता है मार्केट में हमेशा ऑरेंज कलर में फुली राइप स्टेज पे आपको देखने को मिलता है तो इसको अपने लेमन कहते हैं तो ये इनका जो आइडेंटिफाई जो डिफरेंस है वो अपने पहले बात कर चुके हैं अब अपने क्रॉप प्रोडक्ट की बात करते हैं क्लाइमेट अगर अपने सभी नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो सभी नींबू वर्गीय ट्रॉपिकल और सॉरी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं उपोषण जलवायु के हैं लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में ही इनको ग्रो किया जाता है यानी उषण उपोषण दोनों के अंदर ही इनको लगाया जाता है और ग्रोथ के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है यानी वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो सोलह से 32 डिग्री सेल्सियस होता है यानी 16 से 32 पे ये बहुत बढ़िया लग्जरी ग्रोथ करते हैं सोयल मर्दा की बात करें तो लोमी सोयल यानी दोमट मर्दा सबसे बढ़िया रहती है और जो पीएच रेंज होती है सुटेबल जो पीएच रेंज होती है वो होती है 6.5 पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव यानी जो पीएच है वो 6.5 पॉइंट से सात पॉइंट पांच यानी लगभग उदासीन वर्दाओ में बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट अपने वेराइटी किस्मों की बात करें तो अपने यहाँ लाइम और लेमन दोनों की बात करें तो सबसे पहले अपने लाइम की बात करते हैं लाइम भी कौन से की एसिड लाइम देखो जो हरे रंग वाला था गोल होता है जिसको अपने देसी नींबू बोलते हैं वो लाइम होता है अगर इसमें सिट्रिक एसिड ज्यादा है तो अपने इसको क्या बोल देंगे एसिड लाइम बोल दिया जाता है यानी खट्टा नींबू बोल दिया जाता है तो एसिड लाइम की किस्मों की बात यानी खट्टे नींबू की किस्मों की बात सबसे पहले करते हैं तो सबसे पहले परमालिन परमालिन जो वेरा परमालिन जो वेराइटी है उसके अंदर कैंकर नहीं होता है कैंकर के सहनशील है कैंकर का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है सबसे ज्यादा जो सिट्रस कैंकर होता है या नींबू का कैंसर जिसको बोलते हैं वो एसिड uh, लाइम के अंदर ही होता है और ये क्या है उसके टोलरेंट है यानी उसको ये सहन करने वाली किस्म है और इसमें गुच्छे में क्या होते हैं फल आते हैं इसलिए इसको क्लस्टर बियरिंग कहते हैं उसके अलावा पॉपुलर वेराइटियों में विक्रम भी है चक्करदारा चक्करदारा है वो सीडलेस वेराइटी इसमें बीज नहीं होता है सीडलेस वेराइटी है इंपॉर्टेंट वेराइटी है उसके अलावा इंपॉर्टेंट वेराइटियों में पी शाही सरबती ये टस्टीजा वायरस और कैंकर दोनों ही रोगों के लिए क्या है सहनशील है देखो रोग कीट अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे सिट्रस के एक साथ पढ़ेंगे तो वहां पे अपने इनके टस्टीजा वायरस और कैंकर का जिक्र करेंगे कैसे इनके सिम्टम होते हैं तो साई सरबती होती है ये क्या होती है टस्टीजा वायरस और कैंकर के सहनशील होती है नेक्स्ट है जय देवी जय देवी है इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सबसे सुंदर जो खुशबू आती है नींबू की किस्मों में देसी नींबू की किस्मों में या फिर खट्टे नींबू या एसिड एसिड लाइन की तो वो कौन सी जय देवी प्लेजेंट एरोमा होती है नेक्स्ट है कागजी नींबू कागजी नींबू क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि इसका थिन पील जो होता है थिन होता है बहुत ही पतला होता है छिलका बहुत ही पतला होता है कागज की तरह इसलिए इसको कागजी नींबू बोल दिया जाता है ये टस्टीजा वायरस का इंडिकेटर प्लांट होता है यानी टस्टीजा वायरस का सूचक पौधा होता है सूचक जो किसी रोग के आने के किसी पोषक तत्व की कमी के करेक्टर सबसे पहले शो करता है उसको क्या बोलते हैं अपने इंडिकेटर प्लांट तो ये टस्टीजा जो वायरस है उसका क्या है इंडिकेटर प्लांट है उसके अलावा वेराइटी है पांति नींबू बनारसी नींबू इंदौर सीडलेस जैसे अपने यहाँ पे बात करें चक्रधारा कागजी नींबू पाती नींबू कागजी कला है इंदौर सीडलेस है विक्रम है परमालीन है साई
तो लेमन की जो किस्में हैं वो है एक तो यूरिका इम्प्रूव मेयर लिस्बॉन वेरीगेटेड पिंग पोंडरसा येनबेन राजमुंदरी विलफेरेंस लखनऊ सीडलेस कागजी कला नेपाली ओबलोंग नेपाली ओबलोंग को आप नेपाली अंडाकार भी बोल देते हैं हिंदी में नेपाली राउंड यानी नेपाली गोल भी बोल देते हैं और पंत लेमन वन ये लेमन की किस्में हैं नेक्स्ट स्वीट लाइम की बात करें मिठी नींबू की किस्में तो मिठा चिकना और मथोट्रा क्योंकि स्वीट लाइम इतना पॉपुलर नहीं है तो स्वीट लाइम की जो किस्में है वो मिठा चिकना और मथोट्रा है नेक्स्ट बात करें प्रोपोगेशन की एसिड लाइम और स्वीट लाइम का जो प्रोपोगेशन होता है कमर्शियली व्यावसायिक स्तर पर जो प्रोपोगेशन होता है वो बाय सीड ही होता है बीज के द्वारा किया जाता है और इनके बीजों में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है यानी बहुबुरणता पाई जाती है नेक्स्ट बात करें लेमन तो लेमन के अंदर जो प्रोपोगेशन होता है वो वायु दाविधि से एयर लेरिंग द्वारा किया जाता है एयर लेरिंग क्या होती है सीड से प्रोपोगेशन कैसे करते हैं ये प्रोपोगेशन वाले टॉपिक में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है तो उसमें आप देख सकते हैं तो जो लेमन है उसका तो प्रोपोगेशन होता है वायु दाविधि से यानी एयर लेरिंग से कमर्शियली अगर व्यवसायिक बात करें एसिड और स्वीट लाइम है इनका जो कमर्शियली व्यवसायिक स्तर पर जो प्रोपोगेशन होता है वो बाइसिड होता है प्रोपोगेशन का जो उचित समय है टाइम ऑफ प्रोपोगेशन है वो मानसून है जून टू जुलाई है प्लांटिंग के लिए भी सबसे बढ़िया जो टाइम है वो मानसून ही है जून जुलाई है प्लांटिंग डिस्टेंस यानी पौधरोपण दूरी है वो कितनी रखी जाती है छह इंटू छह मीटर रखी जाती है पिट साइज जो गड्ढे का आकार है वो सेवेंटी फाइव क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर रखा जाता है इरीगेशन सिंचाई की बात करें तो समर सीजन में 15 डेज के इंटरवल में यानी गर्मियों में 15 दिन के अंतराल में और सर्दियों में 25 दिन के अंतराल में 25 डेज इंटरवल में देना चाहिए नींबू वर्गीय में फूलों के झड़ने की फलों की झड़ने की बहुत समस्या होती है तो फूल आते समय पानी ज्यादा नहीं देना चाहिए नहीं तो फूल क्या हो जाते हैं झड़ जाते हैं नेक्स्ट बात करें अपने हार्वेस्टिंग की तो जो नींबू होते हैं वो फूल लगने के छह महीने बाद तोड़ने के लिए क्या हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं नॉन क्लाइमेट्री का पकने के बाद ही तोड़ेंगे जो इनकी प्रॉपर मेचोर स्टेज है उस पर ही तोड़ेंगे और लगभग अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल क्रॉप इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग जुलाई टू सेप्टेम्बर जुलाई से सेप्टेम्बर के टाइम ही सबसे ज्यादा प्रोटीन देखने को मिलती है उस समय लगभग सिक्सटी प्रोडक्शन हो जाता है थर्टी जो हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है वो अक्टूबर से जनवरी यानी अक्टूबर से जनवरी तक देखने को मिलती है और दस जो हार्वेस्टिंग होती है वो फरवरी से मई के बीच में कि पूरे साल राउंड ईयर इनके अंदर प्रोडक्शन होता रहता है क्योंकि नींबू में हमने पढ़ा है कि तीन बार कमर तीन बार फ्लावर आता है जैसे फरवरी मार्च में जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर यानी साल में तीन बार क्या होता है फ्लावरिंग यानी तीन बाहर आती है और तीन फ्रूटिंग देखने को मिलती है तो ये इनका फ्रूटिंग का एवरेज टाइम है जनरली अपने क्या है ये साउथ इंडिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ साठ परसेंट जो फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग होती है वो जुलाई से सेप्टेम्बर ही होती है तीस परसेंट अक्टूबर से जनवरी होती है और दस होती है वो फरवरी से मई के बीच अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर उत्तरी भारत के अंदर अगर अपने तुड़ाई की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो हार्वेस्टिंग है वो कौन सी है अगस्त से सितंबर में ही होती है यानी हार्वेस्टिंग जो सीजन है मोस्टली अगस्त से सितंबर इस टाइम के अपने फ्रूट काम में लेते हैं या इस टाइम की अपने हार्वेस्टिंग क्या करते हैं काम में ली जाती है अगर अपने उपज की बात करें इल्ड की बात करें तो एक पौधे से एक ट्री से लगभग हजार से बारह फ्रूट्स अपने को मिल जाते हैं एक हजार से बारह फल अपने को प्रति पौधा मिल जाते हैं और अगर इनके वजन की बात करें तो पचास किलो अगर हम टी बडिंग से पौधा तैयार कर रहे हैं तो नींबू में अदरवाइज नहीं क्योंकि सीड में भी नहीं चाहिए और एयर लाइनिंग वायु दाब में भी रूट स्टॉक तो नहीं चाहिए स्टोरेज की बात की जाए तो 9 टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 80 टू 90 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी इसका जो भंडारण है वो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से सॉरी 80 से 90 प्रतिशत अपेक्षी का आदरता पर छह से आठ वीक्स के लिए यानी छह से आठ सप्ताह के लिए भंडारण किया जा सकता है अगर हम क्या करेंगे सात डिग्री सेल्सियस पर साठ डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर इसको स्टोरेज करेंगे तो ये खराब हो जाए हाँ अगर हमने वैक्सीन कर रखी है तो हम साथ से नीचे इसको क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं तो ये हमारी लाइम और लेमन जो क्रॉप है वो कंप्लीट होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मैंड्रीन और स्वीट ऑरेंज पढ़ेंगे यानी संतरा और माल्टा की फसल का डिस्कस करेंगे सिट्रस थ्री के नाम से जो लेक्चर आएगा थैंक यू